ஹாய் ஆல் வெல்கம் டு இசி ஸ்கோட்ஸ் இட்ஸ் மீ அனுஸ்ரீ இன்னும் நம்மளோட டீலியம் வந்த டாப்பிக்கான அசஸ்மெண்ட் ஃபார் என்ஹான்சிங் கான்ஃபிடன்ஸ் இன் லேர்னிங் அண்ட் இது அசஸ்மெண்ட் ஃபார் லேர்னிங்கில் யூனிட் ஃபைவில் வரும் ஒரு டாப்பிக்கான ஸோ இவனை நம்ம அசஸ்மெண்ட் ஆண்ட் கான்ஃபிடன்ஸ் எந்தாங்க படி பறையுன்னு அசஸ்மெண்ட் ஆண்ட் செல்ஃப் எஸ்டீம் என்ன பண்ணால் எந்தான அதுபோல் அசஸ்மெண்ட் ஆண்ட் மோட்டிவேஷன் என்ன பண்ணால் எந்தான ഈ മൂന്ന് ടോപ്പിക്സാണ് നമ്മളിന്ന് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിന് അണ്ടറിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ അസസ്മെൻ്റ് ആൻഡ് കോൺഫിഡൻസ് എന്നാണ് അസസ്മെൻ്റ് ആൻഡ് കോൺഫിഡൻസ് നോക്കുക ഗുഡ് അസസ്മെൻറ്റ് ഗേവ്സ് ഇഫക്റ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ടു ദ ലേണേഴ്സ് ആൻഡ് ദ ബൈ എൻഹാൻസ് ദയർ ലെവൽ ഓഫ് കോൺഫിഡൻസ് സോ ഒരു നമ്മൾ അസസ്മെൻ്റ് നമ്മൾ നിങ്ങളൊരു വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിന് നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ അസസ് ചെയ്ത് അതിന് ആപ്റ്റായിട്ടൊരു ഫീഡ്ബാക്ക് നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിയുമ്പം അത് നമ്മൾ എന്ത് എന്തിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസ് ലെവലിനെ ബൂസ്റ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു അത്ര തന്നെ ഗുഡ് അസസ്മെൻറ്റ് ഗീവ്സ് എഫക്റ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് അല്ലേ നമ്മളെന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ അതിനെ അസസ് ചെയ്ത് അതിന് ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള നല്ല രീതിയിൽ അസസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഫീഡ്ബാക്ക് നമുക്ക് തരാൻ പറ്റുള്ളൂ നല്ല രീതിയിൽ അസസ് ചെയ്ത് അതിനെ എഫക്റ്റീവായിട്ടും മാപ്റ്റായിട്ടുമുള്ളൊരു ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടിക്കഴിയുമ്പം നമ്മളൊക്കെ എന്തായി മാറും നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ വളരെയധികം ബൂസ്റ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു ദൻ കോൺഫിഡൻസ് കംസ് ഫ്രം ഫീലിങ്സ് ഓഫ് വെൽ ബീയിങ് ആക്സെപ്റ്റൻസ് ഓഫ് യുവർ ബോഡി ആൻഡ് മൈൻഡ് ആൻഡ് ബിലീവ് ഇൻ യുവർ ഓൺ എബിലിറ്റി സ്കിൽസ് ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് സോ എവിടുന്ന് ഈ കോൺഫിഡൻസ് നമുക്ക് വരുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ടേമും കൂടി ഞാൻ പറയാം എന്നിട്ട് ഒരുമിച്ച് ഞാനൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം കോൺഫിഡൻസ് ആൻഡ് നോളേജ് ആർ റിലേറ്റഡ് ടേംസ് ബോത്ത് ഓഫ് ദം ആ ക്രിട്ടിക്കൽ ഡിറ്റർമിനൻസ് ആൻഡ് ഇവാലുവേറ്റിംഗ് ഫ്യൂച്ചർ പെർഫോമൻസ് സോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല നോളേജ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ആ നോളേജ് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ നോളേജിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ആ നോളേജ് നിങ്ങൾക്ക് അത്ര ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായി വരില്ല അല്ലേ നിങ്ങളെല്ലാം ഒരു സെമിനാറിന് വേണ്ടി നല്ല രീതിയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു എല്ലാം ഓക്കെയാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് നാളെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത സെമിനാർ മുന്നിൽ വന്നിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട രീതിയിലൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ല ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ നോളേജിലായിരിക്കില്ല നിങ്ങൾ ഡൗട്ട്ഫുൾ എൻ്റെ വോയിസ് ഓഡിബിൾ ആയിരിക്കുമോ ഞാൻ പറയുമ്പം എന്നെ കുട്ടികൾ ജഡ്ജ് ചെയ്യുമോ എൻ്റെ പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അല്ലാണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ചില നിങ്ങളുടെ ലുക്സിലോ എവിടെയൊക്കെയോ നിങ്ങളുടെ ബോഡിയിലോ എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഇൻഫീരിയോറിറ്റി കോംപ്ലക്സ് ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കോൺഫിഡൻസ് ലെവലിനെ ലോവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ എന്തിനെയും കൂടി എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷനെയും കൂടി എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പങ്കെടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ രീതിയിലുള്ള കണ്ടൻ നോളേജ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങൾ ഒക്കെ എല്ലാ നല്ലൊരു എബിലിറ്റി ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ അറിയുമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കൊരു ഇൻ്റർവ്യൂ ബോർഡിന് മുന്നിൽ നിങ്ങൾ വളരെയധികം നേർവസ് ആവുന്നു നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ വാക്കുകളൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല അപ്പം നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു എന്താണ് നിങ്ങൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു മാർക്ക് കിട്ടുമോ ഇല്ല നിങ്ങളുടെ നോളേജ് അവിടെ നിങ്ങൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണം നല്ലൊരു കോൺഫിഡൻസ് വേണം നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ള ആ ഒരു നോളേജ് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കോൺഫിഡൻസ് ആണ് ആദ്യം വേണ്ടത് സോ അതെപ്പോഴും നമ്മുടെ പഠന കാര്യത്തിൽ ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം വന്ന് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു പോയം റിസൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്യൂച്ചറിൽ തന്നെ ഇൻ്റർവ്യൂ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്തിനും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണം കോൺഫിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പോൾ ലേണിങ്ങിൽ മാത്രമല്ല എപ്പോഴും നമുക്ക് വേണ്ടുന്നതാണ് കോൺഫിഡൻസ് അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കോൺഫിഡൻസ് വരുന്നത് ആദ്യം ബിലീവ് ഇൻ യുവർ സെൽഫ് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റുമെന്നൊരു തോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണം രണ്ടാമത് എന്ന് വേണം ആക്സെപ്റ്റ് യുവർ സെൽഫ് അല്ലേ നമ്മൾ
നിങ്ങൾക്കും കൂടി തോന്നി നിങ്ങൾ തന്നെ സെൽഫ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ക്വാളിറ്റിയും കൂടിയാണ് സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് പലപ്പോഴും അസസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് കോൺഫിഡൻസ് അങ്ങനെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് കോൺഫിഡൻസ് ആൻഡ് അസസ്മെൻറ്റ് എന്ന ടോപ്പിക്സൊക്കെ വരാറുണ്ട് ഒരു ഫൈവ് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റൻ ഒക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഒരു സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതാവുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് അല്ലേ സോ എസ് എസ് ഗുഡ് അസസ്മെൻറ്റ് ഗീവ്സ് ഇഫക്റ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ടു ദ ലേണേഴ്സ് ആൻഡ് ദ ബൈ എൻഹാൻസ് ദയർ ലെവൽ ഓഫ് കോൺഫിഡൻസ് ദെൻ കോൺഫിഡൻസ് കംസ് ഫ്രം ദ ഫീലിങ്സ് ഓഫ് വെൽ ബീയിങ് ആക്സെപ്റ്റൻസ് ഓഫ് യുവർ ബോഡി ആൻഡ് മൈൻഡ് ആൻഡ് ബിലീവ് ഇൻ യുവർ ഓൺ എബിലിറ്റി സ്കിൽസ് ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് കോൺഫിഡൻസ് ആൻഡ് നോളേജ് ആർ റിലേറ്റഡ് ടേംസ് ബോത്ത് ഓഫ് ദം ആ ക്രിറ്റിക്കൽ ഡിറ്റർമിനൻസ് ഇൻ ഇവാലുവേറ്റിംഗ് ഫ്യൂച്ചർ പെർഫോമൻസ് നോ അസസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് സെൽഫ് എസ്റ്റീം സോ ബോ ബേസിക്കലി നമ്മൾ കുറച്ചൊന്ന് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവും കോൺഫിഡൻസും സെൽഫ് എസ്റ്റീമും ഓൾമോസ്റ്റ് റിലേറ്റഡ് ടേം ആണോ അല്ലയോ എന്നൊക്കെ ഒരു ഡൗട്ട്ഫുൾ ആവാറുണ്ട് പലപ്പോഴും നമ്മളൊക്കെ ആക്ച്വലി ഇത് രണ്ടും രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്വാളിറ്റി തന്നെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് സെൽഫ് എസ്റ്റീം അസസ്മെൻറ്റ് വിൽ പ്രൊവൈഡ് നോളേജ് അബൌട്ട് ദ പ്രോഗ്രസ് ഓഫ് ദ ലേണേഴ്സ് ആൻഡ് ദ നോളേജ് അബൌട്ട് ദ പ്രോഗ്രസ് വിൽ എൻഹാൻസ് ദ സെൽഫ് എസ്റ്റീം ഓഫ് ദ ലേണേഴ്സ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നോളേജ് വളരെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാവരുടെ മുന്നിലും പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു നോളേജിൻ്റെ ബേസിൽ നിങ്ങൾ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്ത ആ ഒരു ലെവലിൻ്റെ ബേസിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ടീച്ചേഴ്സ് തരും അത് കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ സെൽഫ് എസ്റ്റീം ആണ് അവിടെ ഇമ്പ്രൂവ് ആവുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഓക്കെ ഞാൻ ഇന്ന് ഞാൻ ഈ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഒക്കെ കാണിച്ച് ഇവരുടെ മുൻപിൽ ഇത്ര നല്ലവണ്ണം പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സും കുട്ടികളൊക്കെ ആ നല്ലവണ്ണം പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിങ്ങളോട് തന്നെ ഉള്ള ഒരു ആത്മവിശ്വാസം കൂടുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ തന്നെ ഒരു സെൽഫ് വേർത്ത് സെൽഫ് റിസ്പെക്റ്റാണ് അവിടെ ഇമ്പ്രൂവ് ആവുന്നത് സോ അതെന്താണ് അത് നിങ്ങളെ മുന്നോട്ട് നിങ്ങളുടെ കോൺഫിഡൻസിനെയും ബൂസ്റ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ പെർഫോമൻസിനെയും ബൂസ്റ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് So, self-esteem reflects a person's overall subjective ev- emotional evaluation of his own worth. You are going to be a self-worth. You are going to be a respect. Okay, I can do. That is basically, in turn, you are going to boost your confidence. You are going to boost your confidence. You are going to be a good thing. You are going to be a good thing. You are going to be almost a good thing. നിങ്ങളുടെ ഒരു ഓവറോൾ ഒരു നോളേജ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന നോളേജിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ ഒരു സൊസൈറ്റി എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ആ നോളേജ് നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കുക നിങ്ങളുടെ സൊസൈറ്റീനെ ബിൽഡപ്പിനെ നിങ്ങളും കൂടി കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സോ ഇതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം നിങ്ങളിലൊരു വിശ്വാസം വേണം അല്ലേ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് വേണം യു മസ്റ്റ് ഹാവ് എ സെൽഫ് എസ്റ്റീം യെസ് ഐ ക്യാൻ ഡൂ ദാറ്റ് ഐ ആം വേർത്തി ഓഫ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഹാവ് ഓൾ ദ വേർത്ത് ഫോർ ദാറ്റ് എന്നൊക്കെ ഒരു ഫീലിങ്സും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് വേണം അപ്പം അസസ്മെൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾ അസസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഫീഡ്ബാക്ക് തരുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ കോൺഫിഡൻസും സെൽഫ് എസ്റ്റീം ഒക്കെ തന്നെ തന്നെ ബൂസ്റ്റപ്പ് ചെയ്യാം ബൂസ്റ്റപ്പ് ആവും സോ ടീച്ചർ പ്ലേസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ ഒരു കുട്ടിയുടെ കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാക്കാനും തകർക്കാനും എല്ലാം ആരെ കൊണ്ട് സാധിക്കും ഒരു ടീച്ചറെ കൊണ്ട് സാധിക്കും സോ ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വെൻ യു ആർ എസ് എസ് സി നല്ല ആപ്റ്റായിട്ട് രീതിയിൽ എസ് എസ് ചെയ്യുക നല്ല രീതിയിൽ അതിൻ്റെ ബേസിൽ നല്ല ഇഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കുക അവരെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം ദൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വൺ സെൽഫ് ആസ് വെൽ ആസ് എൻ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടുവേഴ്സ് ദ സെൽഫ് ആൻഡ് സെൽഫ് എസ്റ്റിം ഇസ് മോർ അബൌട്ട് അത് നമുക്ക് സെൽഫ് ഒരു ഓഫ്കോഴ്സ് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും നമ്മുടെ സെൽഫ് എസ്റ്റീമിനെ ലോവർ ചെയ്യാനും ബൂസ്റ്റപ്പ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഇൻ ദ എൻഡ് അത് നമ്മുടെ കയ്യിലാണ് നമ്മളൊരിക്കലും ഒരു
സോ അത് മോട്ടിവേഷൻ നമുക്ക് നമ്മൾ ആ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സംഭവം തന്നെ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നല്ല കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നു നിങ്ങൾ ആ നല്ല കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന നിങ്ങളുടെ നോളേജ് നിങ്ങൾ അവിടെ മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ വളരെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതൊപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നിങ്ങളോട് തന്നെ ഒരു സെൽഫ് വേർത്ത് വരുന്നു അല്ലേ ഒരു സെൽഫ് എസ്റ്റീം വരുന്നു അത് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്യൂച്ചറിലും നല്ല നല്ല പെർഫോമൻസ് തരാൻ വേണ്ടി ഒരു മോട്ടിവേഷൻ അല്ലേ ദീസ് ത്രീ ആർ റിലേറ്റഡ് ഇൻ ദീസ് ടേംസ് കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സെൽഫ് എസ്റ്റീം വരുന്നു ആ സെൽഫ് എസ്റ്റീമിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ മോട്ടിവേറ്റഡ് ആവണം ഇനിയും നല്ല നല്ല പെർഫോമൻസ് ഞാൻ കാഴ്ച വെക്കണമെന്ന രീതിയിൽ സോ അസസ്മെൻറ്റ് ദറ്റ് എൻകറേജ് ലേണിംഗ് പ്രൊമോട്ട്സ് മോട്ടിവേഷൻ ബൈ എംഫസൈസി എംഫസൈസിങ് പ്രോഗ്രസ് ആൻഡ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ് അസസ്മെൻറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു മേക്ക് സ്റ്റുഡൻസ് ഫീൽ ഗ്രേറ്റർ ഓണർഷിപ്പ് ഫോർ ദയർ ലേണിംഗ് ഔട്ട്കംസ് അല്ലേ ആൻഡ് ദിസ് എൻകറേജസ് ആൻഡ് മോട്ടിവേറ്റ്സ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് സോ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന നമുക്ക് കിട്ടുന്ന നമ്മൾ അസസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെയാണ് നമ്മുടെ മോട്ടിവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസ് ലെവലിനെയും സെൽഫ് എസ്റ്റീമിനെയൊക്കെ ബൂസ്റ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നത് സോ ദീസ് ആർ ഓൾ ആക്ച്വലി നമ്മളൊരു ഒരു ബേ ഒരു ജനറൽ ടോപ്പിക് എന്ന് തന്നെ വേണം പറയാം പക്ഷേ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സോ ഒരു ജനറൽ ടോപ്പിക്കിൽ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ചെറിയ റോൾ ഓഫ് മോട്ടിവേഷൻ എന്ന അസസ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റോൾ ഓഫ് കോൺഫിഡൻസ് എന്ന അസസ്മെൻറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഷോർട്ട് ആൻസറൊക്കെ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാം സോ നിങ്ങൾ കഴിയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഓൺ വേർഡ്സിലൊക്കെ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് എഴുതുക വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആൻഡ് അത്ര ഡിഫിക്കൽട്ട് അല്ലാത്തൊരു ടോപ്പിക്കാണ് അത് സോ താങ്ക് യു ആൻഡ് സ്റ്റഡി വെൽ ഓക്കെ